Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues les comento rápido que pues hasta que se me hizo conseguir este juego. Bueno, fue una como una situación muy curiosa porque yo recordaba que tenía una cuenta de, de Epic Games, pero no recordaba con qué cuenta de correo la había enlazado. Y bueno, pues eh, ya tuve que andar el, este wey, intentando así entre las varias cuentas de correo que tengo a ver cuál era la que tenía enlazada y bueno pues sí o sea una resultó que una era sobre todo bueno y ahí con, eh, me llegó el, la contraseña y todo el, el restablecimiento y resulta que en la librería de, de juegos que tengo en esa cuenta estaba este juego y pues vaya, me llevé una mega sorpresota. Dije, ah, caray, pues cómo no, no traté de recuperar esa cuenta antes. Y bueno, pues total. Y aquí les traigo este juego que... Pues se puede decir que... Como lo dije en... En el tráiler del Armored Core 6, cuando se los mostré. Pues este... Le llaman el sucesor espiritual del Armor Core 5. Porque eh, está, fue desarrollado por el mismo productor de la saga de Armor Core. Que trabajó entre el 1 y el 3. O sea, parte 1, 2 y 3. Fue el mismo productor. Y pues sí, sí tiene definitivamente muchos... Bueno, se puede decir que todo el estilo del Armor Core. Y aparte pues tiene su propio granito de arena se puede decir este y bueno también me enteré que bueno eso ya sabía que la segunda parte eh, estaba en desarrollo bueno está en desarrollo pero eso fue anunciado desde el 2021 y hace unos días me parece como una semana aproximadamente nada más que pues no les había podido mostrar el el trailer este y bueno pues como ven les, les pongo ahorita antes de empezar el juego les pongo ese pequeño teaser bueno de hecho se le llama teaser no es ni siquiera un trailer como tal porque es muy pequeñito y es es un vistazo vaya nada más de de la introducción del juego así que bueno déjense los pongo está súper cortito entonces pues para que lo, lo vean y ahorita regresamos con el juego Bueno, ya estamos de regreso con el juego. Sí, vamos a empezarle de, de nuevo para que vean el, el intro.
Bueno, aquí según la narrativa es que hubo un estallido que provocó que se desprendiera una parte de la luna y, y la energía que, bueno, el, la explosión y la energía que llegó ahí a la tierra según hizo que la inteligencia, bueno, las máquinas con inteligencia artificial se volvieran contra los humanos y entonces aquí hay hay como pues sí es, es parecido al Armored Core que hay instituciones o organizaciones eh, que pagan a mercenarios para deshacerse de de todos esos invasores a ver vamos a tratar de hacer un un super saiyajin <ríe> a ver un super saiyajin fase 2 más o menos así no? Oh, así pelos de pollo cuál se parecería más a, a Goku <risa> creo que ninguno Como que este le da un parecido a Gohan. Pues no, a ver, yo creo con este está bien. <risas> Viejito. Bueno, ya sí, porque <risa> para qué color de ojos, órale, así se ve loco. <risa> Como cuando los poseía el Babidi. No cabe. Bueno, este tipo de gráficos me recuerdan al al Borderlands al 2 o al 3 Link accepted Greetings My name is Four I am the operator who serves as the liaison between orbital and outers like yourself You have just recovered from transplant surgery to install your neural link terminal At this time Your biometric data in the oval link will be updated and registered with Orbital. This is your arsenal on loan from Orbital. Before we register you as a mercenary, you must complete an aptitude test. Accept the mission from this terminal and await dispatch.
Bueno, y para recordarles que pues este juego se lanzó en el Nintendo Switch en el 2019. Me parece que fue en septiembre, sí, creo septiembre del 2019. Y para 2020, en febrero, se lanzó en computadora. Y por pues, los gráficos, me parece a mí que se ven muy bien. Está desarrollado en Unreal Engine 4. Ah, ahorita no. Vámonos a las misiones directamente. Arsenal boot sequence. Data link, normal. Generator pool, normal. Energy limiter release. Electromagnetic armor operating at normal levels. Weapon safety mechanism released. All systems normal. Commencing launch. The outer aptitude test will begin soon. Hardly anyone. This is Reaper of the Western Tutorial. And I'm Queen of Panzer Crown. Charmed. Observers for the aptitude. They're here to make sure the test is conducted. What for said. If things get bueno, tasty, si se dieron cuenta eh, cuando puse el juego la primera vez, pues sí me decía continuar y era porque ya le había empezado, pero eso fue nada más para checar que pues sí que no se cerrar el juego que no se bloqueara o algo así no le no le jugué, no le jugué mucho prácticamente fue también para bueno es para probar el control vaya también porque como me había estado fallando en otros juegos eh, por ejemplo en unos de de arcade que les que les puse en el video de rato retro como que me estuvo fallando pero yo creo que era era más bien por los juegos no, no por por el tipo de juegos más bien que no tienen soporte oficial Está muy sensible el joystick. Bueno, ya ven que siempre juego en PC, pero... Pero el... El control es de Xbox One. Entonces, bueno, siempre hay que ajustarle la sensibilidad. Ah, a ver, menos dos. A ver qué tal. Ah, bueno, a ver. Ya que estamos aquí, les muestro que está todo en máximo. Porque, pues, a pesar de que... no, Bueno, ya es algo viejito el juego, pero no... Desde que salió, pues, no fue un juego muy demandante. Así es que con tarjetas de gama media se puede jugar a todo. Zona de Femto. Bueno, eso es como la, la energía que, que vuelve locas a las máquinas. Eso rojo que se ve. Bueno, pues de entrada puedo decir que los, los controles son... 
bueno, son mejor que los Armor Core que recuerdo. Bueno, de hecho del que me acuerdo más es del 2, porque yo creo que sí el 1 también lo llegué a jugar, pero de ese la verdad no, no recuerdo mucho. Y está más, más fluido el juego porque recuerdo que en el 2 todavía era algo pues sí, un poquito más lento. Es el modo de juego más, más lento que este. que yo recuerde en, en ningún armor core se puede como bloquear el objetivo bueno al menos de los que recuerdo <ríe> el 1 y el que más recuerdo el 2 no le di y bueno, lo que también me acuerdo aquí... Bueno, ahorita por lo que estoy viendo... Como que los, los campos de batalla también son muy limitados en tamaño. O sea, llegas aquí a esta pared y... Bueno, al menos en el Armored Core si te salías o te trabajabas de salir. A ver, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Sí. <ríe> ¡Oh, rayos! Ya le di en la torre al pobre Mecha. <ríe> sí. Ah, ya no me dejan reiniciar. <ríe> Ni modo. A ver. Ah, no, no me lo contaron. Como ya había completado la misión, no me lo contaron como destrucción. Es que, bueno, en el, al menos en el Armor Core, si, bueno, si destruyes tu mecha, pues te, te cobran, o sea, la reparación y todo. Obviamente si acabas una misión con el mecha, no sea un destruido en un 90%, pues ganas cualquier cosa o, o, o hasta le quedas a deber al, a la empresa, al, pues sí, a la, a la que te contrata. Bueno. Sí, por ejemplo, en el... Me acuerdo muy bien que en el Armored Core 2 decía, bueno, pues... Vamos a jugar para desestresarnos. Y... Pues ya... <ríe> Con eso que al principio se tardaba uno en acostumbrarse a, a los controles y todo, pues ya tenía un perdedero ahí de misiones. Y ya en lugar de, de ganar lana, pues ya tenía mis deudas ahí. Que bueno, obviamente en ese tiempo no, no conocía las deudas como ahorita. <ríe> Entonces ahorita pues sí, sí diría, bueno, se supone que juego para desestresarme y ya. Y ahora hasta le debo dinero al juego. <ríe> Eso no puede ser. Hostile AI forces have invaded Sky Union's territory within the Ovalink. Each assigned mercenary must quickly clear out the enemies with We have also confirmed that the invading enemy force consists of these seized AI. For this mission, the area has been divided among all participating reclaimers. You will be accompanying Bulletworks. Briefing over. 
bueno, eso que dijeron de Bulletworks se supone que es como otra otra empresa o otra como otro grupo de, de mercenarios que también mandan a bueno, más bien que también fueron contratados para esa misión Hey Rookie If you got any questions, hit me up. I'd be happy to show you the ropes. So you're a vet now, Tony. <sighs> See what I gotta put up with? Come on, Corporal. When are you gonna stop treating me like a newbie? Four, send us the mission data. Uploading. That should be everything. Consult this data for detailed information about the mission area. Continue your approach. The mission will begin soon. Catch you later, rookie. <laughs> Scanning battlefield. Femto particle density is low. Electronic devices will not be affected. Initiating each arsenal's data link. Opening squad communications channel. Begin the mission. Hey, rookie. Looks like you made it to the battlefield in one piece. Welcome to the Oval Link. Exciting, isn't it? This is hell. Encased in a 2,000-kilometer wide barrier. Focus. Come on, man. What do you keep busting my chops for? Oh, I forgot to introduce myself. The name's Johnny G. I'm with Bulletworks. And that lovely ray of sunshine is the corporal. He's with Bulletworks, too. Please remember to use my call sign. Oh. My call sign is my real name. Man, I wish I had a cool sounding call sign like Falcon. A call sign is just a word to help us ID each other. If you say so, Corporal. Anyway, Bulletworks has been placed in charge of this area. The other areas are being handled by other reclaimer squads. Choose your partners wisely. In this line of work, the wrong choice can get you killed. Corporal's right. You'll definitely want to steer clear of the shadier mercs. Just keep tab in the mercenary room. And you'll learn how to do hot and hot. Con estas cajas se supone que cuando las haces explotar dan recuperación de, de vida o más bien como que permiten reparar el mecha. Y bueno, por lo que estoy viendo tiene así como un tipo de asistencia de, de apuntado. Que no le apunto directamente a los enemigos, pero sí los destruye. Just leave it to me. Also, sometimes on the battlefield, you can salvage equipment for your arsenal. Y bueno, aquí estamos recogiendo munición y bueno, eso que recuerda también no no se podía hacer en el en el armor core, bueno, al menos en el dos, no. Executing automatic return sequence. Return according to instructions. Over already, huh? Looks like the rookie's still in one piece too. Time to head home and. Wait, Johnny. I don't like how this smells. Something's coming. You and your nose. Access granted. Sky Dice que algo es algo viene. The appearance of immortals in your vicinity. Transmitting target data. Ese, ese diseño de ese mecha me recordó a... Me recordó a una de las weapons de... de Final Fantasy VII del original. No recuerdo cómo se llamaba... Una que era color verde, creo que se llamaba Última Última weapon Ay. Hey. 
y yo, yo con mis balitas, pues no, cuando... Vienen, ya vienen los... Los salsas. <risa> Follow my lead. I won't always have your back, you know. Vegan class, huh? I know you want to kill me, but you need to remember. Besides, you both know I'm the superior pilot. Just focus on defeating these for now. Fine, but someday you'll be next. That's the spirit. A ver. ¿Dónde hay? Mission complete. Ay. Mission okay, accomplishment recognized. Initiating return sequence. Es que como les digo, aquí si regresan con el con el mecha con daño, pues se los cobran. Les cobran las reparaciones, entonces es bueno dejar una de estas cajas para el final. Bueno, pues ahora que mencioné lo de lo del apuntado, bueno, ahorita les digo. I see we have a new face with us. Let me introduce myself. I'm Crimson Lord, second in command of Bulletworks. And this is Diablo. You did well out there. I'll be sure to keep you in mind. What an ordeal. I just wanted to score some quick credits. Good thing those two swooped in to save us. We're still alive. That's all that matters. You really got to work on your praise, Corporal. Until next time. I will provide all necessary information for completing future missions. Is there anything you'd like? Immortals are a new form of life. That much is certain. After the moon fell, an unknown phenomenon caused some AIs to regard humanity as a threat that must be annihilated. <laughs> These immortals have their own unique language, bueno, as well as individual personalities. <laughs> They can also corrupt other AIs and human weapon systems, assimilating them into their ranks to bolster their forces. Working alongside the consortiums, Our goal at Orbital is to control all areas in the Oval Link. Missions to eliminate Immortals are assigned to mercenaries like you to achieve that goal. Your individual ability has the greatest impact on your arsenal's power. You can also have experimental weaponry loaned to you by building your reputation with specific... Building your service record through repeated battles is the fact... Si sí se parece a Gohan, ¿no? El mono este que, que hice. <risa> bueno, vamos a ver otra misión. Mensajes.
mensajes de bienvenida. Bueno, vámonos. Mission briefing. Briefing will now commence. This mission is a request from Sky Union. In response to the appearance of Gigant class immortals during the previous mission, Sky Union has deemed it necessary to investigate neutral areas to prevent. I've uploaded a map of the mission area. The area you'll be investigating shares a border with Sky Union's territory. Oh. Complete any necessary preparations, then stand by and await dispatch. Briefing over. Gigant class immortals. So named after the mythological race. Colossal beings, born from the blood that fell when the primordial god Uranus was castrated. One could say that in this gigantomachy of our time, we are like unto Zeus, brandishing his mighty thunderbolt. Real wordsmith, this guy. Say, I heard you were the first to face off against one of these. What was it like? Ah, excellent. We don't need to restrain ourselves against powerful foes, but bring to bear the full force of our absolute justice. Hmm. Well, yeah, but we still need to investigate. Better than being completely in the dark, that's for sure. In any event, it is essential that every last immortal be driven out. They are a blight to be purged by humanity. Uh, can I ask a question? Go ahead. Oh, you're that straight shooter from Innocence. Have you been here the whole time? I have. I'm actually responsible for gathering information for our team. Please ask your question. Yes, right. The information we have on those Gigant class immortals indicates that conventional weapons are ineffective. So what do we do if we encounter one? In the previous encounter, the area's wide-range radar and communications tower were destroyed. We gathered what little information we could from the battle data of the Arsenal combatants. We, since Bulletworks was responsible for their destruction in the last encounter, it is highly unlikely that a similar type of immortal could be hiding nearby. Highly unlikely, but not impossible. Precisely. Which is why Sky Union is loaning special weapons to those who accept this mission. Testing those weapons is a secondary purpose of the mission. Ah, a secondary purpose. I see. So there's a chance these untested weapons might work. But they're just loaning them to us? Yeah, I'm gonna need more incentive than that. Especially when there's a chance these weapons are total duds. Well, we just gotta assume all the risk and that's that? They can't sweeten the deal at all? I'll see what I can do. One moment, please. Orale. Se puso exigente el chavo. Holding out for a greater reward. You disappoint me, hero. Your older brother would never engage in such unbecoming conduct. Okay, I admit it. Dev is more of a hero than I am. He's all about getting up close and using his own power to take down enemies. But me? Well, if someone's gonna give me a powerful new weapon to play with, I am not gonna say no to that. Impressive. Yes. As mercenaries, we answer to a higher calling. One that demands we destroy the immortals by any and all means at our disposal. Such is our burden as agents of justice. I imagine being rich enough to afford a made-to-order arsenal helps to ease that burden, though. My siblings and I, we have to work hard so we can afford to eat. It'd really help if you sat this one out, Savior. What do you say? I wish you good luck. If you fight as a stalwart agent of justice, I will not need to enter the fray. That, in turn, would entitle you to my share of the reward. Deal. I'll do my part. I have completed negotiations with Sky Union. They are willing to extend the loan period indefinitely if you agree to provide them with all future battle data. Well, in that case, I accept this mission. What about you, Prince? 
when duty beckons. Ours is not to refuse. Innocence will also accept. Yo también de mala gana, pero acepto. Oh, rayos. Scanning battlefield. Femto particle density is uneven, but short range radar will not be affected. Initiating each arsenal's data link. Opening squad communications channel. Begin the mission. Bueno, me espanté por un momento. Es que ahí decía que no, no teníamos que traer armas. Rookie, try using those missiles of yours. The displayed number is your locked on targets. And fire more missiles with each target you acquire. Ah, no, no es cierto, esta no es. Oh, so you're the little rookie I've been hearing about. <laughs> you look more broken in than I expected. Name's Deva of the Steel Knights. What's up? All right, Deva, knock it off. I met the rookie at the briefing. Prince and no-nonsense notes are off handling another area. Don't worry, rookie. I'm sure you'll team up with them eventually. Prince? That school savior still alive? One of these days, I really need to knock him off that high horse of his. If you did, I doubt he'd notice. He barely remembers we even exist. Truth. Oh, whoops. We gotta make sure to keep the rookie here in the loop. Now, we mercenaries usually form groups to do this work. Collectively, we're known as reclaimers. As a group, it's easier to take on bigger missions and negotiate for whatever supplies we need. If you don't want to die, surrounding yourself with allies is the way to go. You teamed up with bullet works before, yeah? Among reclaimers, they're one of the larger groups. All former military types. Experts in the art of war. We're talking the best of the best of the best among reclaimers, no question. And that Prince guy? He actually leads a group of reclaimers called the Five Hells. And that crew is something else, <laughs> that's for sure. They're nobles, basically. They got the credits and clout to put average Joes like us to work for. Well, that's one way of putting it. Still, even nobles have duties they can't shirk by paying off the masses. Well, whatever. We're all mercenaries in the Oval Link. And, as much as I hate to admit it, that guy's a good mercenary. Damn good even. I bet you'd give him a run for his money in the fight. You're no slouch either. Don't forget why we're the Steel Knights. Obviously. Me and my little brother Zoa are the only reclaimers of the Steel Knights. A two-man group like ours might seem odd, but that's just how we like to roll. The best way to learn about the more famous reclaimers is to check them out for yourself. Some of them are crazy. Just absolute nutcases who dive into this mess without even blinking. It's a real freak show, that's for sure. Anyway, all reclaimers receive missions from Orbital and the consortiums. We complete those missions and get paid. That's all there is to it. But we all got our own reasons for doing this. Just check us all out, like Zoa said, and draw your own opinions. At the end of the day, we're all just mercenaries. To survive. Now let's get to work. About time. If you find any big boys, let us know. Later, rookie. Uh, uh. Ah. You really want to stop us? You gotta go all out. Sufficient weapon data collected. Mission accomplishment recognized. Executing automatic return sequence. Return according to instructions. Donde hay curación? Yes, we didn't find any big boys. Talk about a tease. <laughs> but hey, at least we get to use these weapons all we want. I'd say that counts for something. I guess. Later, rookie. Don't go dying now. Hicieran <laughs> ingratos. Bueno, algo que les quería comentar sobre el, el, el apuntado. Por decir en el trailer del Armored Core 6. Bueno, al menos eso se, se aprecia. No, no sé si vaya a ser una, una cualidad del juego o no, pero... Ya ven que les comentaba que en los Armored Core anteriores no, no, no había como engancharse vaya al, al objetivo 
o sea, por decir, ponían como un tipo marco con la mirilla para, para apuntar, pero no podías, por decir, que se quedara fijo el ahí la mirilla apuntando al objetivo, como anclado. Y al menos en, el, en una parte del tráiler del 6 que va a, pasar, a, a salir, pues se ve como si, si esta vez sí fueran a hacer un tipo de, de fijado para el objetivo, o sea, poder engancharlo, como por decir en los Dark Souls, ya ven que por decir presionan, si no mal recuerdo, el presionan el joystick del, del derecho y, y se fija el objetivo y ya solo están, por decir, se ponen a caminar y van al, alrededor del, del enemigo y al menos se ve como si, si fuera a ser una una nueva cualidad del juego estaría bien, pero saber cómo se, se implementa porque se supone que también se va a jugar como si multijugador This is a private mission from whether you accept or refuse this mission. Please be advised that severe penalties will be imposed if its contents are disclosed to others. Orally. Your objective is to investigate the border of Sky Union's territory and eliminate enemy AIs in the area. Additionally, oh. Sky Union's territory may be included in the combat zone. As a precautionary measure to prevent a worst case scenario, you are prohibited from bringing weapons on this mission. Ah. Complete any necessary preparations, then stand by and await dispatch. Briefing over. Whoa! Easy there, Baldi. You're gonna break the briefing terminal. <laughs> Baldi! A big bad gargantua twerp! I don't need no details! Let me get to wrecking already! Bet you weren't expecting that, huh, Rookie? Anyway, I'm Chill from Innocence. Nice to meet ya. And this loudmouth is with the Western Seven. His name is Big Bald... Uh... <laughs> hey, what was your name again? Big Bad Gargantua! Quit saying I'm bald! I'm only 24! I just <laughs> shaved my head is all! Really? That looks a choice. You wanna die, twerp? This is a private mission to investigate the border of another consortium's territory. Seems sketchy, don't you think? Sí, we can't bastante. leave any trace of our presence either. That means we gotta procure weapons on site. <laughs> Big deal! I'm just gonna wreck everything I see! Bueno, Even es you que... two! Stay out of my way or I'll wreck you up! <laughs> the Western Seven are all like him, pretty much. Anyway, see you out there, rookie. Bueno, es que me estaba acordando que antes de darme cuenta que tenía este juego, pues llegué a ver videos del modo de juego y todo. Y y bueno, pues llegué a ver uno en que por decir sí, o sea que Obviamente pasaban a través de las misiones y todo, y pues recordé que había una una este, una misión en la que no se podía llevar armas. Y bueno, creí que era la, la anterior a la que acabamos de pasar. Bueno, a ver cómo se quitaban. Nada más nos llevamos el escudo Arma de hombro Nada Vámonos Ahora sí Ah vaya como se va rápido el tiempo Jugando un juego bueno bueno, y a veces ni tan buenos, también se va rápido el tiempo. Ya vamos para 45 minutos. 
Femto particle density is high. Pero bueno, pues, a pesar de lo poco que le llevamos avanzado, pues me puedo dar cuenta de que, pues sí, o sea, definitivamente es bueno el juego. Eso no hay duda. Y me, me gusta que tenga elementos de RPG, así como la narrativa y todo eso. I do what I want! You two can kick rocks for all I care! <laughs> <sighs> and off he goes. Well, Ricky, I guess we better get started. I know Vamos. we got dispatched empty-handed, but all arsenals have universal weapon specs. Meaning, if an enemy's using a weapon, we can use it too. Y bueno, pues de gráficos me parece que se ve muy bien. Yo creo que hasta hay juegos recientes que no se ven así de bien. Está muy decente para estándares actuales. Y pues ya tiene casi cuatro años el juego, así es que pues está, está muy bien. Órale, <risa> refuerzos o qué? Enemy saliendo que okay. así hoy no what you need folk on top of folk Vámonos. Uy, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Aquí. <risa> Soy la reina del baile, dice. <risa> Still, all the secrecy surrounding this. 
Mission complete. Mission accomplishment recognized. Initiating return sequence. Nah, it's fine. We survived and that's all that matters. Let's go home, Rick. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Está bueno el juego y, pues... Bueno, de la trama no me atrevo a decir nada porque... Pues apenas va empezando. De la trama o narrativa o lo que sea. Bueno, y esto de recoger cosas no... Bueno, armas y todo eso no... Que yo recuerde ningún armor core. Cabeza. Enviar a la base. <risas> Órale. Ya se acabó. Vamos a ver qué sigue. Ya me quedé intrigado. Destruye las plantas de producción. A ver, espérenme, voy por un refresco. Está el calor que... Uf. Vale, vámonos. Mission briefing. If you have any questions, you can access me at any time to review the contents of this briefing. Briefing will now commence. This mission is a request from Zen. Corrupted AIs have been confirmed at production facilities in Zen's territory within the Oval Link. Your objective is to destroy these facilities. Complete any necessary preparations. Then stand by and await dispatch. Briefing over. <sighs> What are you sulking about? I just wish everyone would die. Well, I just love breaking stuff. I am so excited! Destroying facilities sounds way more fun than fighting little baby bots. <laughs> I bet Zin's none too happy about Immortals corrupting facilities in their own territory. Still, it's not like the built-in artificial intelligence and their drones can do anything to stop it from happening. A best and I will break you if your feeble old man brain gets corrupted. <laughs> Won't be necessary. After all, Immortals can't corrupt human minds. That's why outers like us make perfect mercs. Know what I mean? Nope, not at all. <laughs> Maybe you would be better off dead. We certainly are. Better off dead, huh? Just don't bust up my cybernetic legs then. They're a custom job, one of a kind, very expensive. So you're the rookie everyone's talking up. Johnny already filled me in. I'm with Bullet Works. Just call me Painkiller. And these two are... Heaven of the Five Hells! Abyss. You heard of the Five Hells? Their leader is this real high society type proclaimer named Savior. These young Orale. boys are his little sisters. If that worries you, I get it. Believe But I promise you, they're talented outers. Oh. 
<laughs> She's not joking. Battlefield partners can be a crapshoot, but these two are trustworthy mercs. Anyway, I gotta get my arsenal ready. See you out there. Bueno, eso es tal y como con los chavitos de ahora, ¿no? Que le saben mover a todo. Teléfonos, tablets, computadora. Eso es bueno. Ay, no cheque mis armas. Bueno, de modo. Me había quitado la de los misiles del hombro. Chale. Ni modo. Femto particle density in this area is low. Ay. Short range radar will not be affected. ¿Qué? Me quitaron la que traía. Changos. Opening squad communications channel. Bueno, a ver si no me friegan. <laughs> Bueno, mejor le reinicio porque <ríe> me van a dar en la torre y me va a salir peor. Ya ven por estar platicando. <ríe> a ver, a ver, vamos al garage. Ah, no, al hangar. Primero las armas. A ver. Rifle de asalto Grim Reaper. Vale, tengo muchos de estos. Este tiene un módulo. Todavía no acabo. Pilón derecho. Ah, sí. A ver. Este está bien. otro Grim Reaper ya que sale ahora armadura uso de memoria oh 
Bueno, aquí no tenemos lucecita encendida, entonces no tenemos nada nuevo. calcomanía si eso no vámonos ahora sí ahora sí ya la hago o al menos eso creo Esto sí se mueve bien rápido. Sin resistencia. ¿Dónde está, desgraciado? Ay, ya se me acabó el escudo, ching. Do 
over me? Not a chance. Oración, oración. Sale lleno. Vamos a echarnos otra misión y a ver. <risa> Una heladería. Órale. Órale, qué loco. Ah, como una, dos. Reparación de ater aterrizaje. Órale. eso está chido <risa> a ver vamos ahora con una tarrina melocotón velocidad de movimiento sale
cata helados. Enterado Tienda Un Cori 9 Capacidad de memoria Bueno, ¿cuánto dinero tengo para empezar? 14.500 apenas. No, pues no. Armas. De estas tengo muchos Grim Reaper. A ver. esto está bien que se pueda cambiar las armas mientras estás ah no no se puede <risas> las armas no mm, qué mal a las misiones mm, a ver bueno vamos a probar una de estas From Sky Union. A group of corrupted AIs have invaded Sky Union's territory. An operation has been prepared to destroy them at the ruins. This mission is an invitation to join the operation. During the mission, it is possible to collapse the decks along the AI's invasion path to destroy them. Destroy the decks and eliminate the remaining AIs. Complete any necessary preparations, then stand by and await the briefing over. Vamos a revisar las armas. Rifle de asalto. Oh. 
toma izquierda. Pues todo está bien. Approach complete. You have arrived at the mission area. Scanning battlefield. Femto particle density is low. Short range radar will not be affected. Begin the mission. Detecting invading AI force. You can eliminate greater numbers of AI invaders by destroying the deaths. If done properly, this will allow you to conserve ammo while you fight. Yeah, Manches. ¿Cuánto le faltaba? ¡Ay! <ríe> Chunks. ¿No puedo agarrarlo o no? Ha! Huh. 
Ni modo, ahora sí me van a cobrar. <risa> gastos totales. Ah, caray. ¿Por qué no tuve gastos? A ver. Órale, yo creí que era igual que en el del Armored Core, que te cobraban la, la reparación. Pues creo que no. Bueno, amigos, pues... Gracias por acompañarme y pues espero que les haya gustado el juego. Pues yo creo que este sí lo voy a seguir jugando porque sí me, sí me gustó. Y bueno, eh, por ahí tengo otro demo que les voy a, a mostrar después de este juego. Bueno, obviamente ahorita no, ya en este video no, <ríe> aparte en otro. Lo, yo creo que lo subo mañana. Y no es... Bueno, es un juego relativamente nuevo. Me parece que se lanzó en febrero. Nada más que... Pues obviamente en ese mes todavía no empezaba con esta onda del canal. Entonces, pues... Hasta... Hace unos días que me topé de nuevo con él. Y dije, bueno, ese lo... Se los voy a mostrar porque está... Está muy bueno el juego. No, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue. Pero me recordó así como el estilo de juego del Bioshock. Entonces, pues sí me, me llamó la atención y vi un, una parte de gameplay y pues me parece bueno el juego. Y pues está para descargar ahí en la tienda de Steam el demo. Entonces, pues para mañana yo creo que lo, lo subo. Por este que está haciendo acá. <risa> bueno. Ok amigos, pues. Vámonos entonces. Entonces. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Saludos.